Evet, gelin x eksi 4 çarpı x artı 7 işlemini yapmaya çalışalım. Bu çarpımı şöyle yazalım. İkinci dereceden denklem formunda yazalım. Tabii şimdi hatırlamadıysanız ikinci dereceden denklem şekli formu ne demek diye. Şu demek, bu ikinci dereceli terimin önünde bir katsayı olan, yani a x kare artı birinci dereceli terimin önünde başka bir katsayı olan, yani b x artı sabit terim, yani c demek. Evet, ikinci dereceden denklem formunda hatırladığımıza göre, artık bu ifadeyi bu forma nasıl getireceğimize bakabiliriz. Evet, videoyu durdurun ve bu çarpımı kendi başınıza yapmaya çalışın. 2010 çarparken hatırlamamız gereken şey ne biliyor musunuz? Dağılma özelliği. Eski dostumuz dağılma özelliği. Dağılma özelliğini uygularsak, x eksi 4'ü x ile ve 7 ile çarpmamız gerekir. Yani x eksi 4 çarpı x artı x eksi 4 çarpı 7 işlemini yapacağız. Yazıyorum. x eksi 4 çarpı x ya da şöyle yazalım. x çarpı x eksi 4 diye yazalım. Ne yaptım? x ile x eksi 4'ü çarptım. Sonra da artı 7 çarpı x eksi 4. Tekrar ediyorum, şu ana kadar yaptığımız x eksi 4'ü bu parantez üzerine dağıtmaktan başka bir şey değil. x eksi 4'ü aldık ve sırasıyla x ve 7 ile çarptık. Bunun sonucunda iki tane farklı terim elde ettik. Ve parantezlerden kurtulmak için dağılma özelliğini bir kere daha kullanıp, bu x'i bu parantez üzerine, 7'yi de bu parantez üzerine dağıtmamız gerekecek. Başlayalım. x çarpı x, x kare x çarpı eksi 4, eksi 4 x, yani x kare eksi 4 x. Sonra burada da 7 çarpı x, 7 x ve son olarak 7 çarpı eksi 4 de eksi 28 etti. Az kaldı, çok az kaldı. Birinci dereceden iki tane terim olduğu için bu ifadeyi biraz sadeleştirebiliriz. Eksi 4 tane x'im varsa ve buna 7 tane daha x eklersem, kaç tane x'im olur? Bu iki terim, parantez içinde, eksi 4 artı 7 x eder. Öyle değil mi? Bu iki katsayıyı birbirine ekledim ve bu şekilde yazdım. Geriye kalan x kare ve eksi 28 de tabi unutmayacağız. x kare, eksi 4 artı 7 nedir? 3 eder. O zaman buraya, buradaki iki terim yerine 3x yazalım. 3x ve eksi 28. İşte bu kadar. Gördüğünüz gibi istediğimiz formu elde ettik. a1, b3, c de eksi 28. Ama gelin şimdi size daha ilginç bir şey göstereyim. Bunun gibi x'li terimin önündeki x'li terimin önündeki katsayısı 1 olan 2010'u çarptığınızda, Bakın burada x çarpı x var. İşlemi yapınca burada da x kare elde ettik. Değişik bir renk kullanayım. Eksi 4. Bu değişik bir renk değil. Evet, eksi 4 çarpı 7. Bu da 28 eder. Peki ortadaki terimi yani 3x'i nasıl elde ettik? Burada eksi 4x artı 7x vardı. Öyle değil mi? Ya da eksi 4 artı 7 çarpı x. Tahminen şablonu anladınız. x'li terimin önündeki katsayısı 1 olan 2010'u çarptığınızda, x kare, sabit terim, buradaki iki sabitin yani eksi 4 ile 7'nin çarpımı, birinci dereceli terimin katsayısı da yine bu sabitlerin toplamından oluşuyor. Eksi 4 ve 7. Buna benzer işlemleri yaptıkça bunu daha iyi anlayacak ve çok daha hızlanacaksınız. Ama bu özelliğin dağılma özelliğinin iki kere uygulanmasıyla elde edildiğini hiç ama hiç unutmayın.